Azıcık ışım, kaygısız başım tariflerine tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün hafta sonu kahvaltısı için hazırladığım bu güzel çörek tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabımıza 2 su bardağı un alıyoruz ve üzerine 1 çay kaşığı instant kurumaya ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı şeker ve çırpılmış orta boy 1 tam yumurtayı da ilave ettikten sonra 1 çay kaşığı da tuz ekliyoruz. Bu tarifte 100 mililitrelik çay bardağı kullandım. Yarım çay bardağı zeytinyağı ki sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ekledikten sonra tüm malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Evet uzunca bir süre elimizi değirmeyeceğiz. Yine 100 mililitrelik çay bardağı ile bir çay bardağı da süt ekleyerek hamurumuzu karıştırmaya devam ediyoruz. Bu hamuru hazırlamak gerçekten çok kolay. Çünkü tüm malzemeleri karıştırıp sadece 2-3 dakika yoğuracağız. Evet bakın sütü de ekledik. Tekrar karıştırıyoruz ve üzerini kapatıp sadece 15 dakika mayı alıyoruz. Evet 15 dakikanın sonunda yarım su bardağı un ekleyerek güzel bir hamur elde ediyoruz. Ki burada unu ekleyince ki siz dikkatli bir şekilde ekleyin daha az da gerekebilir ya da daha birkaç yemek kaşığı daha fazla da olabilir. Bakın çok ciddi bir yoğurma değil herkesin yapabileceği bir şey. Sadece alttan üstü alıyorum ve çeviriyorum. Çok mayalı bir hamur olmayacak. Çünkü poğaça gibi yumuşak olsun istemiyoruz. Biraz kıtır olsun istiyoruz. Evet bakın hamurumu hazırladım. İki eşit parçaya bölüp daha sonra onları yuvarlak bezeler haline dönüştürüyorum. Evet hamurumuz da artık hazır. İç harcımıza geçebiliriz. İstediğiniz herhangi bir iç harçla hazırlayabilirsiniz. Bir adet kırmızı biber ki yeşil biber de kullanabilirsiniz. Yarım demet maydanoz ve yarım adet orta boy bir soğan ekledim. 150 gram kadar kaşar peyniri ilave ettim. Soğan ısrarla tavsiye ediyorum. Bu tarifte de diğer tariflerde olduğu gibi çok yakışıyor. Evet iç harcımızı hazırladık. Artık hamurumuzu şekillendirebiliriz. Her iki bezelisi de yarım saatin kalınlığında olacak şekilde açıyoruz. Bunun için büyük boy bir servis tabağı boyutunda diyebilirim. Ve bakın çok rahat açılan bir hamur. Hamur açmayı bilmeseniz bile çok rahat bir şekilde bu boyuta getirebilirsiniz. Bu arada istediğiniz herhangi bir tepsiyi kullanabilirsiniz. Ben büyük boy kek kalıbımın e, tabanını kullandım. İsterseniz benim gibi yağlayabilirsiniz e, ya da yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Evet bakın tabana yerleştiriyorum ki bunu tepside de yapabilirsiniz. Diğer bezemiz de yine aynı boyutlarda üzerine denk gelecek şekilde açtıktan sonra katlayıp bir kenara koyuyoruz. Alttaki hamurun üzerine iç harcımızı döktükten sonra artık kenar ayırdığımız diğer hamuru da üzerine yerleştirip kenarlarını çok sıkıcı olacak şekilde parmaklarımızla parmak uçlarımızla kapatıyoruz. Mayalama işlemi sadece 15 dakika olduğu için ve yoğun bir yoğurma gerektirmediği için oldukça pratik bir börek. Aslında belki de çörek demeliydim. Evet tereyağını üzerine sürüyorum. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı sürdüm. Dilerseniz bir yumurta sarısı da sürebilirsiniz ama tereyağı yeterli. Ve son olarak üzerine sevdiğim bazı baharatları gezdirdikten sonra bir diğer aşamaya geçiyoruz. Bir çay kaşığı feslen ve bir çay kaşığı kırmızı toz biber gezdirdim. Fırına vermeden önce üzerine çizikler atıyoruz. Ve 200 derecede, önceden ısıttığımız 200 derecede üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. 
Ve evet çöreğim hazır arkadaşlar. Diğer mayalı hamurlar gibi değil. Kıtır bir yapısı var. Ve içi de çok lezzetli. Misafirlerim ne zaman kahvaltıya gelseler özellikle bunu rica ederler. Ben de onları kırmam. Çünkü hem çok pratik hem de çok lezzetli. Muhakkak denemelisiniz diye düşünüyorum. Evet tarifim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beni bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Tekrar yeni tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah. Hoşçakalın.